El sistema de fotomultas que anunció el gobierno del Distrito Federal para sancionar a conductores ya se encuentra vigente y operando. En su primera etapa, el proyecto se aplica desde el pasado 10 de noviembre en 40 intersecciones conflictivas y con alto índice de accidentes. 40 cámaras de alta definición son las encargadas de captar las placas del vehículo infractor, incluso de noche y con total nitidez. Mediante radares podrán identificar a los automovilistas que no respetan los límites de velocidad permitidos, además de infracciones que se cometan para invadir las líneas peatonales, carriles confinados para el transporte público, ciclovías, rampas para discapacitados y pasarse la luz roja del semáforo. Pues está bien, está bien porque ya necesitábamos una hasta aquí, las personas que manejan o manejamos fuerte. Creo que hay que respetar para ser respetados. La verdad un poquito incoherentes, pero muy necesarias porque luego muchas personas se pasan de listos. Luego de captar algún automovilista infractor, el sistema de fotomultas se me da por correo postal una fotografía con todos los datos del vehículo, placas, ubicación, hora, el motivo de la infracción y la cantidad que tendrá que pagar por la multa. En caso de que el auto infraccionado no esté a su nombre y no reciba la fotomulta correspondiente, al momento de realizar la verificación de contaminantes será notificado por la multa o multas que se hayan cometido y no se podrá verificar el auto hasta realizar el pago correspondiente. Eh, el candado sigue siendo el mismo que es la... Eh, verificación, cuando se presente a verificar en pantalla le saldrán las infracciones y pues bueno tendrá que realizar el pago correspondiente Una de las principales infracciones detectadas por las autoridades es la invasión de ciclistas motociclistas y automovilistas del carril confinado al metrobús, para evitar las autoridades colocaron cámaras en los carriles donde corre este servicio de transporte en la línea 1 Tienen la capacidad de captar eh, aquellos vehículos que se pasen el semáforo que se encuentra en color Rojo, tienen la capacidad de detectar las vueltas prohibidas a la izquierda o a la derecha y también tienen la capacidad de captar a aquellas personas que se encuentran manejando y hablando por teléfono o utilizando algún distractor, así como aquellas que no utilizan el cinturón de seguridad o traen menores en la parte delantera del vehículo o en su caso algún objeto entre el volante y la persona que maneja. Las nuevas cámaras de fotomultas constan de dos partes, el poste que contiene la cámara así como el detector de velocidad que se encuentra en una caja de gran tamaño. A unos metros de distancia se encuentra otro poste que tiene el flash que se dispara cada con automóviles infraccionado. Algunas de las vías que ya cuentan con esas nuevas cámaras son Río Churubusco, Cuauhtémoc, Eje Central de Carnas y Eje 8 Sur Popocatépetl, entre otros. Son los ejes viales, las avenidas principales, seguramente el Paseo de la Reforma, el eje central, el eje 1, el eje 2, avenida Chapultepec, avenida de los Constituyentes, Calza Ignacio Zaragoza, eh, de tal manera que vamos a estar cubiertos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Si usted no sabe si ya fue multado, también puede consultar su historial en la página www.finanzas.df.gov.mx.